Siyempre po, lahat ng sasabihin ni Vice President Lenny Robredo ay bibigyan po yan lagi ng masamang kahulugan ni Presidente Duterte at ng kanyang mga garapata. Ano po? Yung mga nangangatog na garapata. Ay ganyan talaga yan. Kahit na constructive ka, pagka gusto ka talagang siraan, dahil ang iniisip ay panganib ka sa kanilang masamang hangarin, sa mga maiitim na balakin, abay ikaw ang masama. Palalabasin pa si Vice President Lenny Robredo daw ang sumisira sa bansa. Naku po. Mga kaibigan, ano, saan, kumuku- saan kumukuha ng ano ito? Mga kasinungalingang tahasan, ano po? May dimple na sa lalamunan eh. Ano-ano pa pinagsasasabi, mga kaibigan eh. Para walang iniwan yan, doon po sa mga kwan, mga frontliner, hindi ho ba? Na ika nga ay nanawagan sa pamahalaan para magkaroon ng malinaw na direksyon laban po sa pandemya. Abay, inakusahan din na nananawagan daw ng revolusyon. Eh, bakit yun nanawagan ng Rebgob? Di ba revolusyon yun? Revolutionary government? Yun, pagka ang iba magnanakaw o ibang magnanakaw, yan ang ugali. Dito natin nakita sa administrasyong ito, pag iba magnanakaw, masama. Pagkasama nila, nasa kampo nila magnanakaw, hindi masama. Ganyan yan eh. Sabi nga nung araw eh. Yun yun eh. Kaya kay magagalit kay Vice President Lenny Robredo. Hindi masama ang sinasabi niya na kung hindi tayo natutulungan ng gobyerno laban dito sa pandemya, eh tayo mismo. Di ba yun ang sinasabi ko noon nung bago kumilos pa si Biko Soto, di ba? Eh, antayin niyo gobyerno. Bakit kayo ba walang pananagutan sa mga constituent niyo? Ipatupad nyo sa inyo ang pag-iigpit. Sapagkat noon, umpisa pa lang ng unang araw ng Pebrero, sinasabi na natin na dapat eh, ipasara na ng gobyerno ang mga pangaralan, isara na ang mga airport para sa mga papasok na dayuhan. O, oh, hindi nila ginawa yun. Kailan sila, katunayan, kailan nagdeklara? March 15. Di ba? Di mahigit isang buwan at kalahati naming araw-araw ipinananawagan na kumilos na ang gobyerno. Walang ginawa eh. Tapos kinakailapan nila ngayon. Mabilis daw umaksyon, sabi raw ni Rockwe. Talagang mga ihud, mga kaibigan o oh. o oh. eh, ang problema natin ngayon, sabi ko sa inyo, yung pale health, ipang co-cover up nila yan. Ha? Tinay nyo, inaprobahan na yung kwan, yung telco ng incheck dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Walang kahirap-hirap. Ha? Yung prangkisa, 25 years. <laughs> oh, di ho ba? Wala tayong kwentang tao na mga mamamayan kung hindi tayo makapaninindigan ah, para sa ating bansa. Sabi ko nga sa inyo, biblically, ah, legally, geographically, ah, historically, atin yung mga teritoryo na sinasakop ng inchik ngayon at pinalalabas pa na tayo ang ika nga eh, illegal na nagpo-provok daw tayo baliktad eh walang hiya talaga di ba yan ay style eh. 
Tsaka yung mga alam kong inappoint dito, yan ang ugali na nila yan, yung mambaliktad ng tao. Katulad din ni Presidente Duterte, babaliktad rin ka. Yan ang style nila, bulok. Yung prangkisa ng ikatlong telco ni Dennis Uy, inaprobahan 25 years. Patay na tayo dyan. Nagang basta in chick, eh, no? Ha? Mga kaibigan, nakita ninyo, 25 years, ha? iginawad na prangkisa dyan sa uh, kumpanya na nakikinabang din sa Behes Loan. Ha? Eh, tinan ninyo ito. Ha? Kung hindi nagsisinungaling si Presidente Duterte, ito. Kunyari, kunyari lang yan eh. Galit daw siya sa oligark. Di ba? Oligark, yung mga makapangyarihang negosyante. Mga kaibigan, galit daw siya. Hindi ba kung talagang ayaw mo yung oligark eh, dapat yung mga uh, pamamaraan ha eh puputulin mo para hindi nila hindi mga mga negosyante hindi maging oligark ano ba yung sinasabi kong uh, pamamaraan hindi yung tatakutin mo kasi hindi naman takutan ng hindi ka naman nilagay diyan para pagtatakutin mo yung lahat eh. Nilagay ka dyan para mag gumawa ka ng mabuting policy para sa bansa. Ha? Sa kapakanan ng bansa mo. Alam mo ba yung martial law kung bakit diniklaro ni Marcos yun? Isa sa justification ni Marcos? Yung oligarchs. Mga kaibigan. Pero ano ang isang uh, dahilan kung bakit Uh, umaabot sa punto nagiging oligark yung mga negosyante. Yun nga yung sinasabi ko na paraan na dapat nyong gawin, ipagbawal ninyo. Ha? Dapat pag negosyante ka, isang linya ka lang. O, eh di ba oligark na itong si Dennis Oy? Bakit? Lahat ng linya ng malalaking negosyong pagkakapirahan Nandun siya. May negosyo siya. So ano, paraan? Kung talagang gusto mong mabuwag ang oligarki sa Pilipinas, ang isang paraan dyan, eh, buwagin mo yung monopoly. Monopoly na to eh. Lahat ng business, kanila na eh. Magsabi ka ng oligark, na walang monopoly. Oh. Sige nga. Hindi ba? Pahihintulutan ka lang dapat sa isang linya ng negosyo. Nakita ninyo sa ibang mga bansa bakit ang mga mayayaman dyan ay sarili nilang mamamayan. Punta ka sa Singapore. Ba? Mga tycoon dyan, Pilipi, uh, Singapore yan. Di ba? Punta ka sa Thailand. Ang tycoon dyan. Mga Thai. O bagamat meron ding mga foreigner, pero meron silang sariling mga Pilipin, uh, mga mamamayan na mayayaman. Dito sa atin, hindi. Ang uh, mga oligark dito, e eh, pawang mga dayuhan. Bakit? O kaya, kung di man dayuhan, Pilipino man, eh hindi ho nadadagdagan at kumakalat ang kayamanan para sa iba na magkaroon din ng pagkakataon. Bakit? Eh dito kasi, kung eh, pinapayagan lahat ng negosyo. Pwede, basta negosyante ka eh. Lalo na mga malalaki. Kaya nagiging oligark yung mga yan. Nagiging makapangyarihan sila. O, halimbawa, nasa communications business ka, huwag ka na pahintulutan sa ibang negosyo. Yan ang pinili mo eh. 
Di ba? Oh, mga kaibigan, dapat ganun. Kung talagang gusto mong mawala ang monopoly, hindi yung pagtatatakutin mo yung mga tao, wala ka namang ginagawa. Para bang sa pandemic, wala naman kayong ginagawa eh. Nagagali, sinisisi nyo pa yung tao. O ngayon, meron na namang kagaguhan. Kailangan daw, full helmet yung suot ng mga nakasakay sa motorsiklo. May gago talaga itong mga Oh, mga kaibigan, di ba? Ang daming kawalang yan. Yan, tahasan na yan. Ha? Alam niyo kung magkaming siya, naniniwala ako, sinasadya nila yan. Una, ginagawa na tayong luko-luko, natatakot na kayo, ginagawa kayong luko-luko, nagkakapera pa sila. Di ba? Napapalitaw pa nilang marunong sila sapagkat nagiging tanga, nagmumukhang tanga yung publiko sa mga pinaggagawa nilang katarantaduhan. Di ba? Oh, Mag-isa ka lang daw sa sasakyan, pwede ka mag-face mask eh. Ah, dapat daw, naka-face mask ka pala. Alam mo kung bakit? Kasi baka mahawa ka sa sarili mo. Sino paglalaanan mo nung face mask na yun? Ha? Ah, para saan yun? Wala ka namang pasahero, mag-isa ka lang. Di ba kagaguhan? Uh, baka sabihin nila, hindi, para hindi ka mahawa sa sarili mo, kaya namin inuubliga na kailangan naka-face mask. Ayun, mga kaibigan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Eh, yan Rebgob, itatanggi ba nila yan? Kung nakita nilang merong public support yan? Tandaan nyo ha, ang masamang hangarin ng gobyerno. Hindi lang ito kahit sa ibang iba o susunod na gobyerno. Kapag ka nagbalak yan na iperpetrate yung igiit yung kanilang sarili sa poder ng kapangyarihan, maraming senaryo, maraming script na gagawin yan. Gagawa ng script para maging kapanipaniwala yung kanilang magiging hakbang ha, na igiit sa pwesto yung kanilang sarili. Yang Rebgob, kung hindi mga tanga yan, tanga kasi. ba? Diba? Alam nila na yung revolutionary government, illegal yun. Mga kaibigan, illegal. Lalo na openly sinasabi mo yun. Illegal yun eh. Eh kung yung mga doktor pinaratangan ninyo na uh, nananawagan daw ng revolusyon, ganong ang ipinananawagan eh. Humihingi nga eh ng tulong sa gobyerno eh. Na maging malinaw ang direksyon eh. Hindi na nila naiintindihan sapagkat kung sino-sino na ang nagsisipagsalita. Eh di ba sabi natin, ano yan, hunta? Ginagawa lang yan yung sino-sino nagsasalita. Hunta ang tawag doon. Yung kapangyarihan ng presidente, hinahati-hati ng mga tao. Nang iilan tao. Mga kaibigan, power sharing. Nagpa-power sharing sila. Oh, isipin ninyo, pinagbantaan, di ba, tinakot? Yan, revolusyon yan, ha? Yung ginagawa nyo. E natawag mo rin sa nanawagan ng revolutionary government. E yung panawagan na yun, openly. Rebellion yun, open rebellion yun, hindi yun inciting to rebellion. Rebellion yun. Bakit? 
Ayaw mo nang kilalanin itong konstitusyon eh. Di ba? O, oh, nananawagan ka na huwag nang kilalanin ang konstitusyon sa pamamagitan ng revolutionary government. Ba't di nyo inuli? Tandaan nyo, ang masamang balakin na ginagawa, pinag-iisipan, ang mga gag gagawa ng mga akbang yan, mga senaryo, para nila ma, uh, maigiit yung kanila sarili sa puder ng kapangyarihan. Isa dyan, yung kudete. Ha? Ah? Hindi ka mukha nung kudetang ginawa kay Marcos na nauwi lamang sa EDSA Revolution. Hindi. Kung merong mangyayaring kudeta dito, kudeta mi yan, kamukha nung hold up me. Di ba? Pag may gusto kang gawing eksena, o, oh, halimbawa, meron kang hindi ma-justify na nawala sa'yo, o oh, iniimbot mo na bagay, pa-hold up mo yung sarili mo. Pero yung hold up, pero kasabuat mo. Ang tawag doon, hold up me. Ganon din sa kudeta na pwedeng mangyari lang ngayon. Ipapakudeta yung sarili para isalba. Ha? Sa kanilang dapat panagutan. Oh, mga kaibigan, yung uh, mga may kasalanan, eh bali, wala yun. Tatanggalin mo kunyari yung nakaupo, ah, gawin kunyari, pero hindi talagang tinatanggal mo yun. Talaga lang, ginagawa yung may kasunduan yun na ililigtas nyo kami. Ipupweran nyo na kami sa mga dapat namin panagutan. Ayun, pwede yun, posible yun. Mga kaibigan, isipin mo yan, ang daming, ang daming balasubas dito. Ano tawag mo dyan sa OWA? Ha? Bakit? Dahil hindi iniimbestigahan, hindi balasubas. Gagamitin mo pa yung kosto, tagal na nun. O, oh, mga kaibigan. ba? Diba? At dapat managot dun yung naglagay dun eh. Sino naglagay dun? Sa abogadong yun para maging chief of staff ni Guerrero. E di pati si Guerrero dapat tinanggal. Di o ba, mga kaibigan? Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Okay, mga kaibigan, wala muna. No? Itong ano natin, sandali ah. Meron tayong tawag ho eh. Mula sa New York. Anong number ito? Ito rin oh. Ah, uh, hello? Magandang gabi po? Hello? Wala eh. Sandali ho ah. Hindi no, isang gabi tumunog yan eh. Hello? Hello? Yes, hello. Uh, good evening po, Mr. Percy Lapid. Opo. Can you hear me po? Sino po ito? Uh, magandang gabi po dyan. Uh, ako po si, ano, I'm Mr. Dino Dolina po. I'm calling here from Queens, New York City, USA. Ah, Dolina. Uh, Ka Kabaganak niyo ba si po, po. Colonel Dolina? Uh, yes po. Uh, he's my... Uh, I, I never met him po, pero he's the second cousin of my father. Kasi yung father ko po, used to work with Bejo Romaldes and Coco Romaldes. Ah, ah, opo. Uh, abogado po ang papa ko. So, uh, so yun po, uh, I never met him po, pero related po ako dyan. Uh, uncle ko po yan, si Colonel Horacio Dolina. Oo, oh, kasi nakilala ko, na, nakilala uh, ko yun. Opo, ano uh, po ang um, sila, gusto ninyo sabihin? Napatawag po kayo. Yeah, I, I just, uh, pwede po sa mag-English lang po kasi medyo nahirapan po. Ano, opo, opo. Pero anyway, uh, uh, first of all po, I'm, uh, I just, uh, a new listener of your uh, radio which I find it so positive po, very uh, uh, informative po. Ano. And then, uh, 
Thank you very much for, uh, for everything. So I joined the Armed Forces of the Philippines in 1988. I was with the Philippine Navy, then transferred to the Air Force. And then sana full-pledged colonel na ako had I stayed in the Armed Forces. So definitely, po, what I'm saying here is, uh, let's assure po that uh, I got your point, po, loud and clear. Uh, and I'm uh, very much, if I, I don't know how to help the country, but I have my, my comrades din po are still uh, in the active. And some of them are retired. Some of them are colonels. I wouldn't name names, but uh, I, really, I already relayed uh, your programs. Uh, kasi uh, ayoko po nang natutulog sila dyan. Uh, and it's really upsetting po regarding po dito sa eminent uh, expansions and invasions. In which we can see that po. Kasi even here in the United States, uh, nandiyan dyan po yung uh, pagtulog po ng Philippine government, ay ng US government po under... Uh, and which I believe po dito sa Secretary of State ni President Donald Trump. Opo. Who is uh, Mr. Mike Pompeo. And uh, his assistant is Mr. Chad uh, Zablasia. He Opo. used to be uh, an ambassador, I believe, in Beijing. Oh. So what I'm saying po, although uh, uh, we have to talk internationally po, talagang we have to side po sa original natin mga kaibigan, which is, uh, of course, the United States and its allied nations. Kaya I think it's about high time that we really go for this one po, in this, uh, in this, uh, Beijing based po. Opo. Ayun uh, yun lang pong mano, kasi naka, na, nakagalit din po talaga. Uh, I, I have to think three times, four times before, uh, I can have a chance to speak with you kasi oh, talagang napakabigat na, ano, na usapin. Pero, I got, I got it po kung ano man po ang aking, ano, may tutulong. Uh, let, let me do my part po. Hindi ko rin po talaga alam. Opo. Pero yun lang po, okay? Hindi, malaking bagay ho yun para sa isang dating nasa serbisyo. Uh, ang marinig ang boses ninyo, lalo na yung mga kasamahan ninyo na nasa serbisyo pa rin. Uh, opo. Totoo nga po yun. Kasi uh, uh, we don't know uh, if they're aware or uh, vice versa po kasi you already mentioned that on air. Uh, ayoko nang i-elaborate on that further uh, medyo complicated pero sana po uh, it's a wake up call po talaga oh kasi ang mga uh, sundalo naman naiintindihan naman natin sumusunod lang sila sa order eh pero dapat ni, na uh, alam din nila na ang sinumpaan nila eh yung ano susunod lamang sila sa legal na order hindi ba ah uh, totoo po yan totoo po. At hindi nila pwedeng Pero, i-compromise uh, yung ang uh, yung uh, bansa natin uh, sa kapakanan ng ibang bansa. Right, right. Uh, absolutely correct po yan. Kasi just like the other countries, sabi nga nila, when it comes to sovereignty, there's no compromise. Wala pong dapat pag-usapan. Which Tama. Is, that, that should be the right uh, logic po. Um, yan po dapat na stand natin. Opo. Hindi yung mga wishy-washy dyan. Kasi two things... You have to be straight or you are really a coward. You know, you are backing, you know. Uh-huh. Uh, talagang kailangan straight forward po talaga. Uh-huh. Uh, so, yun na po, Kap, for Sinapid, kung ano man po, uh, I have, uh, you can have my ano po, support. Uh, uh, salamat po. po ano po, ano po. Salamat po, Mr. Dolina. Uh, salamat din po sa, uh, okay. Oh, so, uh, po, uh, we have to cut short. Okay, okay thank you very much. Oh. Salamat at mabuhay uh, din po kayo. Yun. Ayun. Ayun po, uh, kayo hindi po. Uh, po. Salamat po. Okay, yun si Mr. Dolina. Uh, yung tawag po sa New York pa, no? Uh, mula po sa New York sa Estados Unidos. Dati siya sa serbisyo. Eh, totoo naman yun eh. Mabuti pa nga yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Sila ang galit na galit na sila sa sa mga nakikita nila mga kaibigan mabuti pa sila kumpara sa mga Pilipinong nandito at dumadanas na eh sabi nga ni Ninoy di ba kahapon dun sa ipinarinig natin di ba eh mas gusto niyo yata yan eh nagkaroon na siya ng paniwala eh ah, na parang mas gusto na gusto niya nang umayaw eh di ba kung hindi lang siya nilapitan ng mga uh, ibang kababayan natin eh. Hindi sana siya uuwi, di ba? Sa bansa natin. 
Mga kaibigan, hindi sana siya babalik dito. Eh pero, eh, sinabi niya yun, yun ang hinanakit ng ating mga, uh, alam nyo, eh, si, ano nga, si Ninoy, alalahanin ninyo na si Ninoy din ni eh, ah, kwan ho, ah, malaki rin na naging puhunan at naiambag ha, para sa ating bansa. Kaya ayaw man natin sa kanya, kaya gusto man natin sa kanya, hindi na yun ang point. Ang point, meron siyang mga naiambag. Yun ang dapat nating uh, tignan at lingunin, mga kaibigan. Kung may ayaw tayo sa kanya, ganun din kay Marcos. Kung may ayaw tayo, eh hindi na kasi issue ito ng Marcos o ng ikaw eh, Aquino o ano pa man. Ha? Ang kalaban natin dito, yung kumakampi sa incheck at saka yung incheck. Yan ang kalaban natin ng bansa natin ngayon, mga kaibigan. Oh, kaya yun ang ibig sabihin lang. Ha? Eh, nababahala ang mga kababayan natin sa ibang bansa. Mabuti pa sila kahit na maganda naman ang kalagayan nila ron, eh mas concern pa rin sila. Hindi natin may alis yun. Yung malasakit sapagkat sila ay meron ding mga kamaganak dito, di ba? Mga kaibigan. O yan ba, uwi pa ba dito yan kung inchik na puro inchik na rito? Magiging Chinatown na itong Pilipinas. Dati ang Chinatown, nandyan lang sa, sa Binondo. Ay natatawa ako dito kay Isko, pinagyabang pa. Nakabili raw ng mga tablet. Alam nyo, tatak, China. Tapos, kunyari, galit sa China na. Ha? Nagpapanggap. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Eh. Oh. Huwag na kayong tatangkilik ng China, mga kaibigan, ng kahit ano. Ginagawa na yan sa ibang bansa ng kanilang mga mamamayan. Ha? Sabi ko nga sa India, ang mga establishmento, di ba? kahit maliliit lang silang establishmento, Saan ba nag-uumpisa yan? Sa maliliit. Sino asahan mong mangunguna sa atin yung mga mayayaman dito? Sila ang magsasalita na manindigan tayo laban sa China? Sila ba? Hindi. Sa ating mga pangkaraniwan tao, dapat manggaling yan. Hanggang uh, hindi nasasara yung mga plans for prostitution na yan, hindi namin titigilan yan eh. Ako, wala sa akin, maski front page ako. Ganap ako, likas sa loob ko, buong puso ay pagkakaloob ng sarili ko, sampung kasamahan ko, sa ermita. Itatagoyod namin ang sarili namin pagkain. Dahil hindi kami kain pa kaili kahit sino tao. Against all odds, General Alfredo Lim, Chief of the Western Police District, pursues an unrelenting campaign to wipe out a prominent fixture in Manila, the Red Light District. How did you start out in your police career? Oh, I was appointed uh, as a patrolman in the city of Manila. We started as a, we call it the men on beat, uh, walking the streets of uh, Manila. Why were you interested in becoming a, a policeman? Well, when I was uh, in high school, I was uh, fascinated with the exploits of a uh, policemen and detectives uh, hunting uh, uh, criminal elements no and i was reading all these uh, police stories the police chief himself has figured in many police stories numbering enough to make a book his long stint as a police detective exposed him to all types of crime all sorts of criminals and many untold dangers ah marami yeah, sa pagtupad ng tungkulin talagang kasama yan dahil ano mo dito sa aming profesyon you can satisfy uh, everybody pag nagkaroon ng isang krimen ay siyempre tatrabawin ng mga polis yan at pag nahuli yung uh, suspect yung suspect yung pamilya niya yung mga kaibigan niya galit na sa amin but the reputation of the policeman is not so good maraming lagayan bayaran ako personally no pero alam mo yung mga kanayan bintang na yan ay totoo rin eh 
no, dahil aaminin uh, ko na sa iyo na meron din kaming mga kasamahan na tumatalikod sa sinumpaan nilang tungkulin. You're known as a fearless cop. You think that's accurate? Hindi naman. Siyempre kami natatakot din. Eh. Pare-pareho lang tayong tao eh. Eh dangan nga lamang. Yan ang aming pinasok na trabaho. I've been in the service for uh, 37 years already. And uh, I can look uh, everybody in the eye and also my family that uh, have never been uh, accused of uh, extortion or whatever. Meron tayong mga birthday celebrators, mga kaibigan. Ah, kahapon, ah, belated happy birthday kay Raymond Alog ng Papua New Guinea. Ah? At ah, ngayong araw na ito, ah, mga may birthday po, si Flodeliza Alog Ocampo ng Papua New Guinea. Birthday din po, ano ho? Neil Edward Drinks Villegas. Birthday niya ngayon. Alex Sabdigos na pamangkin po ni Joanna Carla Digos ay birthday din ngayon. Nestor Guevara Belen ng barangay ito, ito si Ginoong Nestor Guevara Belen ng barangay Santa Maria Magdalena San Pablo City alam nyo kung ilang taon? 100 years old mga kaibigan. Ha? Abay, makakatanggap dapat ito ng malaking halaga. Ha? 100,000 pesos dapat eh. Ibigay nyo kaagad dyan kay tatay, ha? Nestor Guevara Belen na sa kanyang ikaisandaang kaarawan ngayon. At birthday din po ni J.B. Padilla Baltasar. Anak ni Grace Padilla yan, ha? Ng Padilla Clan. Celso Paglingayen Aguilar, birthday din. Si Riley at Lian Almoite ng Phoenix, Arizona, fourth birthday. Ha? Aba, apo pala ito ni Boy at saka ni Pe Almoite na nasa ano ho, Phoenix, Arizona. Si Pe at saka si Boy, parehong... Uh, ano yan, musician Si Boy ho eh, keyboard player yan At si Pe eh, magaling na singer yan Kasama namin sa Japan nung araw yan Norma Noto Dolba uh, Birthday din po Pinababati siya ni Emmanuel Dolba Si Louis Suabenco ng Fresno, California Uh, pinababati rin ni Edgar Ellen Kalingking sa kanyang kaarawan ngayon. Ha? Mary Grace Egan, happy birthday. Uh, pagbati mula kay Danilo Raimundo. Nestor Guevara, ah, nabang, nabanggit na natin. So, yan po ang mga may kaarawan ngayon at dahil birthday nila ngayon, ay narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan Happy birthday Ang bati ko Ang bati namin sa iyo Nawa ay lumigaya ka
Magandang yumaga, Arnold Clavio. Ang bayan ko'y puno-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pa iwanan. Mabuhay ng buong gana Sa bayan mo Sumapit ng iyong wakas Dito sa bayan ko Lahat kami pantay-pantay Walang nang-aapit Ang pag-ibig ay tulay Dito sa bayan ko Dito'y makikilala mo Ang mga kaibigan Nagmamahal Oh, my God. 